，冬去春来，生命在自然间轮回。万物生长，人们开始了一年的忙碌。春暖花开的时节，也带来限定风物的美好。四季总能在食物中得到印证。每一个生机盎然的当下，都是灿烂的季节。潮汐周期性循环，为海洋生物提供了良好的生存环境。潮起潮落，暗藏玄机。人们通过这片滩涂，与海有了微妙的联系，在潮汐之间，触及野性难驯之地。一年四季，赶海人汤叔始终无法左右时间，以等待去守候与大海的默契约定。霞浦，沙江村，一座古老的自然渔村，窄窄的巷子，青灰色的瓦房。诉说着百年的历史。滩涂上竖立的竹竿林，装点人间烟火气。滩涂泥沙松软。决定了赶海壁垒的高低。专用交通工具，泥锹，一人一骑，贴地滑行，也被当地人称为“泥马”。霞浦滩涂肥沃，盐度适宜，丰富的海洋生物在这里繁衍生息。大海给予的馈赠是慷慨的。但也需要人类的耐心与劳作智慧。在滩涂上滑行自如的汤叔，需要凭借运气和勇气，和潮汐争分夺秒，寻找隐藏在泥滩之下的未知秘密。小番茄，小番茄。连续多日小潮水，没有带来太多的海鲜。汤叔坚持寻找的，是一种足智多谋的水生动物。涨潮时外出，落潮后潜藏在泥洞中。
chân đi chân đi chân đi chân đi lái rồi nhỉ? Trí trang lý lượng và nai lý của bộ trong, Xiao Bái Trang, chỉ bảo lưu lại dung dị. Xiao Bái Trang, cơ hội là chú yu ní ở bù rãn của bái phu mẹ, bảo trí cho giáo xào của thị Mạnh đun, mì chiều giá trị. Đạm bài chất phân chế hậu đã ăn chi xuân, dân vệ thí sinh. Phân phụ đã chi xuân vệ, sử chi rô trị, tùy nần tàn yá. Phẩy mẹ xuân nần, chân tiên đã vệ đạo, chào rắn ở trị. Thang Su's pleasure is in the Tao Xiao Hai process of exploring. Chao Qi Chao Luo is with Tang Su, together with each other's romance. Tang Su uses the time of the Tang Su to clean the sea. He opens the wide and wide mouth, using the experience of years of practice. He removes the beautiful flesh, 依靠对鲜味独特的理解，即可成就一份大道至简的午餐靠山吃山，靠海吃海。汤叔终日在这片滩涂上兜兜转转，看起来简单重复，却构成了汤叔的大半生。凌晨一点，影影绰绰的船只打破了海面的静谧。海上牧场到了一年中最欣喜的时节。黄良波夫妇要在退潮前完成开春第一茬海带的采收。脚轮的转动，缆绳从海面将重达两百多斤、长八米左右的海带苗绳依次拉起
冬去春来，不足十厘米的海丹嫩芽，也长成两到三米长的健硕叶片。一拉一拽，无需多言。形如流水的配合，是岁月赋予夫妻二人的默契神会。嗯、黑夜中过，黎明将至，满载而归的黄粱波夫妇，仍然不能松懈。他们需借助潮汐四五米的落差，将一条条海带挂在竹竿上端晾晒是天然的晾晒场。潮水退去，海带与滩涂保持友好距离。风吹日晒，最大程度的让海带晒成翠绿的颜色。一道浓郁的海洋风味，就在自然中慢慢养成。退潮前，翁成富看准时间出海，开启一天的捕捞生活。翁成富是第一批在此上岸生活的难民。曾经，他们在风浪中讨生活，在船艇上度过一生。如今，虽然在岸上定居，但依旧延续着海洋捕捞的习俗。收割后的海带田下，孕育着丰富的物质。这里，正是鱼群聚集的地方。穿越海带地，抛下渔网，将希望寄托于大海。古往今来，
有人顺潮而行，有人逆潮而动。同一片海域，潮汐造就了不同的人生。或许赶海的不确定，总能给他们的生活带来小惊喜。沙江村的早市最为热闹。讨小海的渔民在涨潮后，第一时间将鲜在这里变现。水管，水管鲜。经过漫长的等待，翁大哥终于有所收获。春天，正是黄花鱼肥硕的时节。一部分从养殖基地逃跑出来的黄花鱼，经过野外瘦身，肉质会变得更为紧实，味道也更加鲜美热油煎熟，朴实无华的烹饪方式，就如同疍家人的人生本色。他们在历史与时间之外，坚韧的活着，在艳艳随波中，享受生活。潮水掩盖滩涂，天际线开始泛红。经过一天风吹日晒的海带，完成了从黄褐色到翠绿色的华丽转身。海芦笋喜欢生长在半泥半沙的滩涂环境，春季笋心洁白滑润，带清香之气
ช่ไหมอันนี้เลยดูได้เราอยากให้ใช้ชาจีจีเลยชาอ๋ออันนี้จะมาเดี๋ยวมาคุยเหรอแต่สิวดีเอออีนั่นงูแม่ไปไปป่ะไปป่ะไปป่ะเท่าดีอ่ะตาดูสิสิวจะเกิดทิ้งยังไงเขาจะหน่อยอยากคิดกูหน่อยนักยันยีทิ้งยี่นี่เช่นแม่เขาทิ้งจะผมจะอ่างานจะอ่างานหนึ่ง我在另外呢，只要也屋里做做爱做几呢，差不多哈，啊，把五搞了哈。忙碌的间隙，黄大哥总是用美味犒劳日夜操劳的妻子海带在滩涂，经过阳光和海风的洗礼，水分蒸发，表面呈现的白色结晶粉末是甘露醇。隔水蒸十五分钟，类似蔗糖甜味的甘露醇重新融入海带体内。清洗后的海带质地柔软，薄而有韧。黄大哥为了凸显海带的秉性，调制后的馅料被海带内卷，上锅蒸透。咸鲜与甘甜在这里不期而遇，完美融合海芦笋吸收海水的咸，是隐匿的先知王者。简单烹饪，肉质脆嫩，口感鲜美。哪一样样来？哎呀！家族很浓，特别均匀。以前俺那个来个，这些我都要的啊，好不好吃？要的啊。俺那里在底下家住的多，你多好多空。这罗这这句话叫做“这没有创意，精精好的”，明白的。搞的样子好的，人家的好的。人家的，人家就弄好的。你找我的吧。啊，也辛苦啊。哈哈哈哈美食抚慰人心，调剂生活。平凡的岁月中，都是不经意的琐碎和温暖。嗯、岁月更迭中的味道，都氤氲成时空中深刻的记忆，与生活同行。老哥们儿的聚餐，是彼此心照不宣的念想。余耕书院，让老男孩们拥有了不一样的浪漫。余文斌，曾经置身繁华都市，历经风起云涌，如今身居渔村，经营余耕书院，生活看似云淡风轻。
花生碾碎，清脆的萝卜刮成细丝，分别与红糖、芝麻混拌做馅。用米皮包裹，捏制成半月形状，放在山姜叶子上蒸煮。这便是霞浦人熟悉的古早味——米饺，意味顺顺利利，健康平安。黄大哥钟情于野生竹栗。五百年前，古人就发明了千竹养栗。如今，竹栗更像这片滩涂上的活标本，将味道延续。个头虽小，但鲜味十足。石磨米浆，最大程度保留米和黄豆的蛋白质和油脂，米香更加浓郁、香滑。韭菜和竹栗是最佳伴侣，米浆将二者紧紧粘合在一起。温油慢炸，米浆逐渐吸收韭菜释放的辛香味，海蛎的咸鲜，直至表皮金黄酥脆，内里依旧鲜嫩多汁。这便是大家一直念念不忘的儿时味道。翁大哥捕捞到的黄菇鱼，鱼体肉质松粗，质实而富有弹性。清蒸是渔民对鲜嫩食材最好的回应
Sì, ma è giù a Nana, è finito, 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 è Ingo,ingo,我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
，春季即将过去，新的一轮种植即将开始。面朝大海，不一定总是春暖花开。世代居住在闽东沿海线上的人们，经过时光的打磨和历练，坦然面对大海的喜怒无常，日复一日，辛勤劳作。